gewoonlijk preek ek in reekse, en wanneer die mens in reekse preek, dan het jy een ritme wat jy volg, en dan so elke nou en dan, dan is daar vir my een geleentheid, om een los boodskap te preek soos hierdie ene, wat nie binnen in een reeks val nie, en dan krijg jy geleentheid om iets te doen wat ek nie gereeld kreeg om te doen nie, en dit is om my net om my hart op die tafel te sit, en is om my net iets te preek wat ek op my hart voel die Heere uh, geef vir my om met julle te deel, en ek, en ek hoop raarig vir oogend ook dat, um, dat julle dit so beleef, en vir oogend sy boodskap, wil ek die tafel dek met Jesaja 42 vers 3, waar Jesaja iets van Godse karakter op die tafel sê. Jesaja deel iets van Godse hart en Godse karakter met my en jou, wat ons weet, maar nie altyd op die voorgrond hou nie. En hy sê, hier is wat ons weet van God, een geknakte riet sal hy nie afbreek nie. En een lamp het wat dof brand, sal hy nie uitdoof nie. Voor ochtend sit die baie mense wat as hulle in die spiel kyk is daar diep, diep gebrokenheid in hulle harte. Ek praat nou van mense wat vir oogend hier sit. Jy sit hier so. Jy sit hier so en, en jy het een of ander dispositie, jy het een of ander iets wat gebreek het in jou leven langs die pad. Of het nou emotionele psychies is, of het verhoudings is, maar evers sit jy hier en jy weet, hierdie ding is gebreek, is my hevelik, is my verhouding met my ouwe, is my verhouding met my, ek weet nie waar het is nie, maar jy sit met hierdie gebrokenheid, kan wees dat jy vastgevang is in sonde of iets, en jy sit met hierdie gebrokenheid, en jy worstel elke dag te, ek weet, ek weet, ek weet, die is mense wat volgende die sit, en jy het nie raarig so iets wat gebroek is, nie, eindelijk is redelijk alles uitgesorteer in jou leven, en jy denk, oké, okay, nou moet ek al vir dier hierdie sit, en kyk of ek dier dit kan kom, maar jy moet weet, as jy volgend hier sit, want baie keer sien het, dat mense wat nie groot gebroken uit in hulle leven het nie, hulle sal nie geknakt hierdie afbreek, kom ons help jy jou net uit sy miserie uit, nie, is nie so nie, kom, kom, ons, kom ons handel het net af, hierdie, 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 hierdie meis is bezig om dood te gaan, kom ons trap om dood en kry klaar, en, en baie keer, baie keer as jy genade van die Heere ontvang het in jou leven, dan sit jou houding, um, ouwens wat sikkel moet maar net uitgehaal word en klaar, weet, dat is potmus met die gebed wat sê, jyre gaan nie omkom half, moet ek om vir jy stier, en, um, en dis sommer een grapje, maar jy moet weet, as jy vir oogend hier sit en sê, maar Johan, ek het nie, een besonderse gebrokenheid in my leven nie, daar is nie iets stikkend in my leven, wat ek my vinger op kan sit nie, eindelijk is ek heel oké, eindelijk is het gaan het goed in my leven, en moet jy weet, jy vir oogend, jy is die verantwoordelijkheid om te leven, want ek en jy moet Jesus wees, vir die mense, eerstens om ons, vir die mense by die werk en die mense, want wie van julle ken tenminstens een persoon, wat iwer stikkend is, iwer stikkend is, wie van julle ken een persoon, as jy nie iemand ken wat stikkend is nie, is die kans baie goed, dat mense jou nie vertrouw met hulle stik in geit nie. En dan moet die mens daar self onderzoek ook doen. En, en, en volgend wil ek met al twee groepe mense praat, want ek glo, ek glo met my hele hart, dat die Heere, Jesus, kan baie meer en wil baie meer doen, as om net hier, een lekker dienst te hee. En verstaan my mooi, ek hou baie van julle. Ek het nie eindelijk juist vriende bij die kerk nie, julle is my vriende en ek hou baie van julle, julle is my maatjes, ok, en, um, en nou is het, uh, julle weet nie, daar is een kamp op Gaudini, daar is een klomp van ons gemeente leren, as ek het amper 100 met kinders nog toe, en nog by, um, wat kamp daar so, en ek het gister aand, eer gister aand daar oor geslaap, heerlik gekeil, en ek loop al rond, en ek en Tanja, ons sê vir die heren dankie, want ek denk, ons het een grand gemeente, ons het een lekker gemeente, denk julle nie so nie, Julle moet so sê, want julle zie, wat kan jy nou eindelijk sê? <laughs> maar ek wil jy moet mooi verstaan, dat wat ons hier beleef, die gemeenskap van die gelovig is, die liefde van die Heere, die Heere wil baie meer, baie meer in my en in jou leven doen, as net dat ons een lekker dienst het. Lekker prediking hoor, en lekker saam sing, en die Heere wil raarig iets doen, en as jy gebrokenheid in jou leven het, dan wil ek vir ochend met jou praat oor hoe jy die gebrokenheid kan omdraai van ander, dat het dat het in dienst is van die Heere sy hand, en vir die van julle wat sê, ek het nie verskrikkelijke gebrokenheid in my leven nie, hoe jy empathie en sympathie kan aanleer, om dat ander te bedien, soos wat Jesus hulle bedien het. So, gebroke mense in die hande van die liefdevolle God, is volgend my thema, en um, volgende bykie met jou daar praat, want ek glo met my hele hart, ons God specialiseer in gebroke mense.
Hij specialiseert in mensen wat zeer gekry. En stikkend. En wat ik ook kijk, sommige mensen. So, wie van jullie is dat niet nou niet, maar was op een stadium? Of is nou, één is dat, was niet verloren, gebroken geweest. Goed, wat stikkend in jouw leven. En je dankt die Heer dat jij dat vrij is, dat nog niet vrij is. Nie. Kom eens kijken wat ze hier Maar kom ik zeg of jullie iets van ons God. Ons God is die, is die God wat Jacob gebruikt al is hij bedreer. Natuurlijk, wanneer God hem ontmoet en hij verandert zijn naam, dan verander hij ook zijn nalatingskap. Hij los hem niet bedreer nie. Hij verander hem en hij maakt hem Israël wat ze jij met God geworstel. En jij oorwin, jij die zien gekry. So, so verstaan dat God ontmoet die gebroken persoon waar hy is, maar hij los hem niet nie daar in sy zonde en sy sikkel nie. Hy verander sy leven dat sy leven betekenis krijgt. Jacob is nie die enigste persoon nie. Jozef, want ek weet is een paar Josefs nie. Jy het slechte verhoudings met jou familie. Jou broers en jou sisters, jy, hulle haat jou, hulle verwerp jou, hulle het jou ook uitgegooi en ook in een pit gegooi. Jy kan het self inkleer soos wat jy dit wil inkleer waar jy is, maar je weet, jy sit hier so en jy het absoluut stikkende verhoudings met jou mense um, as gevolg van reden is wat dalk nie nou bespreek kan word nie. Jy kan nou dalk een raag afwees vir oogend. Jy kan dalk een raag afwees. Jy weet in jou hart begeer jy een allemanse vrou of een ander vrouse man en jy sit hier so in jou hart is eindelijk vol echt breek. Dalk het jy oortree, dalk het jy nog nie oortree nie, ek weet nie, maar jy sit vir oogend die en eindelijk uh, wa, is het net een geleentheid wat wacht om te gebeur en is harde woorde hier, maar die Heere het ook vir raag af gerek. En die Heere het Rahab, een van Jesus, sy oor oumas gemaakt. Hoekom? Want ons God specialiseer in gebroke mense. Kan wees dat jy een Gideon is, altyd aan die twyfel, altyd aan die twyfel. Jy weet wat die Heere wil hee moet doen, maar jy gaan redeneer weer met die Heere. En sien, ons hou baie keer Gideonse story voor, as hoe mens die wil van die Heere moet onderskui. Maar Gideonse story is die slechtste story om Godse wil te onderskui, want God het uitdrukkelijk en duidelijk vir, hoor jy, as een engel van die Heere aan jou verskyn oom Barry, en hy sê vir jou, ek wil hee moet dit doen, sal daar twyfel in oomse hart wees. As jy een engel sien, dan weet jy het een engel gesien. Jy twyfel nie dan nie. En nog steeds gaan hy na die heren toe en sê, nee jyre, jy moet jy self eers aan my bewys. Ek gaan een woljasie uitgooi en dan moet het nat wees en langs en dauw en ryp en, en doe het klaas is en nee nee, dis nie genoeg nie. Jy moet het nou anders omdoen. <laughs> en, en, en dan is jy twyfel. Jy is die hele tijd aan die twyfel aan die goed wat om jou aangaan. En um, jy sê, Gideon, maar die heren wil jou gebruik. Hy wil iets in jou leven doen. Daak is jy red. Want daar jylle laas, ek het ons gepraat van Biliam en Balak. Balak wat Biliam geheer het om die Israëlieten te vervloek. Nou, dit was die Moabitiese koning. En raai wat? Dit was die Moabitiese meisie. So, sy was deel van die volk wat eindelijk dier God gestraaf word, omdat hulle afgoede aan bid het en die heel tijd die jode daarby probeer betrek het. En die Heere bring vir dit deel van sy mense en maak dit ook een van Jesus, sy oor oumas. En ook is jy red, jy was een buitenstaander, jy was een verworpene, nie as gevolg van jou wil nie, maar dis hoe dit gebeur het. Wat van een Jona? Ook is jy verochend een Jona, jy weet wat die Heere wil hee, en jy doen wat die Heere wil hee, maar jy doen het met protest in jou hart. En weet jylle die mooiste verse in Jona, is een profetiese woord wat hy eindelijk in die einde sit, wat hy sê, Heere, ek het geweet, jy is een genadige, jy is een genadige en een liefdevolle God, en jy is vinnig om te vergewe, En hy sê dit nie in een loflied nie, hy sê dit nie in een prijslied nie, hy sê dit verwijtend vir die heren, want hy het so gehoop die heren gaan ninne vir die straf en al allemaal doodmaak, en hy sê, kyk nou net, kyk nou net, heren, jy was gestand aan die karakter, jy het die mense nou vergewe. En ek sit hier en wacht nou vir die show wat nie gaan gebeur nie. En dit kan ook jy wees, dat jou hart eindelijk hard is, en jy is eindelijk kwaad, en die heren gebruik jou maar, maar jy is eindelijk een rebel. En dis waar jy is, want jy wil nie as eindelijk die heren gebruik word, nie, jy sien wat die heren met jou leven doen. Maar die heren wil jou ook he, al is jy Jona volgen. Dalk is jy Matthäus, en, en, en jy is bezig om met bedrog, en, en allerhande maniere, slingse plannen geld te maak, geld uit mense uit te kry, en, en die heren wil jou ook volg en roep, en dalk, dalk is jy Maria Magdalena, wat zeven demone in jou gehad het, en is vol van boosheid in jou leven, maar die Heere wil jou ook hee. Dalk is jy een Johan Delport, wat ook maar net een verloren sil was, wat ook maar net stikkend is, but for the grace of God. So, volgend wil ek, wil ek praat met jou, as jy soos ek. Nou, ek dank die Heere, die Heere het my, my het was nog steeds gebrokenheid in my leven, daar goed wat stikkend is, is grotendeels nog steeds stikkend, ek is nog steeds een stikkende mens, alhoewel ek nie meer in sonde, ek breek met die sonde, 
um, in die zonde van die verlede het ek my gebrek, ek leef nie meer in verlorendheid nie, ek, maar toch is al die gebrokenheid vir die altijd te mis, en, 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 en ek wil met jou praat, hoe deel ons met die gebrokenheid, want ons sit hier met gebrokenheid, en partij van die gebrokenheid speel uit in ons hevelik, partij van die gebrokenheid speel uit tussen ons kinders, tussen my ma en my pa, en tussen, tussen my werksmens, en, en ek, dink die, ek dink wat ek en jy wil moet weet, is die heren wil jou verlos daarvan volg, en hy wil vir jou help om op te staan, so, waar kan ons die antwoorde? In die woord, kom ons kyk, Kom ons staan hier saam en praat ons, daar gaan ons kyk. Staan saam met my op en dan praat ons lekker hard saam. Staan saam met my op en hou jou bybel lekker hoog in die licht. Sê saam met my, dit is my bybel. Ek is wat het sê ek is. Ek het wat het sê ek het. Ek kan doen wat het sê ek kan doen. Met my mond belei ek. Met my hart glo ek. Dat Jesus die Heere is. Amen. Amen. Jy kan jou bybel oopmaak by Matthies. Matthies 1 en Matthies 11 1 en 1 Matthies 11 en ons ek moet sê 1 en 20 Matthies 11 en ons gaan samen lees van vers 25 en waar ons nou uit Jesaja uit Godse hart gelees het, lees ons in Jesus' woorde precies die selfde Godse hart Godse hart Matthies 11 van vers 25 as jy saam met my lees, ek lees uit die 53 uit En die eerste deel is een gebed, en die ander, twee, ander deel is waar ons eindelijk op focus. Daar die tijd het Jesus gesê, ek prijs u vader, Heere van die jimmel en aarde, dat u hier die dinge verslim en geleerde mense verberg het, en het aan eenvoudige mense bekend gemaakt het. Ja, vader, so was dit u genadige bedoeling, my vader het alles aan my toevertrouw, en niemand ken die sien nie, behalwe die vader, en ook ken niemand die vader nie, behalwe die sien, en elke en aan wie die sien om wil bekend maak. Nou, oké, okay. vers 28, is een oproep. Misschien moet jylle saam met my lees, op die telling van 3, 1, 2, 3. Kom, en, En dan sê hy verder, neem my ek op jylle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en jylle sal rust kry vir jylle gemoed. My ek is sag en my las is lig. Net gaan gewee vers 8, kom na my toe, amal wat uitgeput en oorlaas, en ek sal vir jylle rust kry. Kom na my toe, sê die heren, amal wat gebroek is, kom na my toe, amal wat stikkend is, maar wat moet ek doen? Ek moet, ek moet, ek moet kom, Ek kan, kan ek rust kry? Ja, ek kan rust kry, maar wat moet ek eers doen? Ek moet eers kom. Ek gaan nie rust kry daar waar ek is nie. Ek moet eers kom na die Heere Jesus toe. En dis waar ek vir oogend een bykie met jou wil praat. Ek moet met jou praat oor hierdie onderwerp, as ek een gebroke mens is, of ek ken gebroke mens, en ek is nie handen van een liefdevolle God, wat moet ek doen? Hier is wat jy moet doen. Hier is hoe jy kom. Nummer 1. Hier is nummer 1. En dit, dit is wat Jesus sê. Nummer 1 is kom, maar ek wil bijvoeg, kom nou, en ek wil bijvoeg, kom vandag, en ek wil bijvoeg, en kom gauw. Ek dink baie mense, hulle wacht te lang. Hulle sê, hoor jy, maar ek moet terugkom by die Heere, hierdie leven kan nie so aangaan, ek moet by die Heere uitkom, en dan, en dan wacht hulle maar nog daar. Weet jy, die verloore sien, is maar die mooiste voorbeeld van dit. Van hierdie man, wat by die varken is, en hy ziet tussen die modder, en hy, en hy, en hy eet maar van die varken sy kost, wat niemand vir hom wil gee nie, en hy sê daar so, en hy besef, maar dis nie wat die Heere vir my wil heen nie, dis nie wat my pa vir my wil heen nie, ek gaan terug gaan, en daar besluit hy gaan opstaan, en dis die ding wat ek en jy moet doen is, en solang ek tussen die varken sit in my leven, gaan ek nie Godse genade kan beleef nie. Ek gaan moet opstaan, en ek gaan moet na die Heere toe kom. Dit wat ons gelees het, kom na my toe, allemaal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal vir jou rusge, is jy volgend hier, is jy uitgeput, is jy geoorlaai, is jy stikkend, is jy seer, wel dan moet jy kom, want dis waar die rus is, dis waar die genade is, dit is nie daar, dis nie varken vir oogend nie. Nou ek weet nie, ek weet nie waar jy vir oogend is nie, en ek wens, ek kom by elke van julle sit, ek wens, ek kom elke van julle sy story gehoor het, ek wens ek kom by jou gaan sit het, en jou handen vat, saam met jou bid, en hoor wat jou story is, want ek weet nie, hoeveel nood jy vir oogend beleef nie, as jy jou oog toemaak, en jy sit alleen, en jy weet, ek, ek sit met nood, ek sit met die nood, of dak het jy seer, 
Je doet de leerstelling. Daar da ook zit je met zonde. Je worstelt met zonde en je valt die hele tijd terug te Dat is alsof je net niet gebrek kan krijgen daarmee. Je blijft terugvallen. Daar ook zit je met schande. Daar ook is hij zonde voorbij. Nu zit je met die schande. Je kan mensen in die oog kijken. Daar ook met schande. Dat ook goed wat gebeur het, en nou, nou krijg je maar niet skam, en jy, nou leef je in die skamte, en, en, en ek weet niet, ek weet niet wat met jou leven aangaan, en ek weet, ek weet niet. wel, een paar van ons, het al ons stories met mekaar gedeel, en, um, maar die meeste van, van ons, ons hou ons stories, ons redelijk, privaat, nee, maar hier is wat ik wel weet, van allemaal van ons volgende, die so, en dit is, ek weet, die Heere, wil jou he. God die Vader wil jou he. Hij heeft een plan gemaakt zodat so zij zijn zin aan die kruis gesterf het. Die doet oorwin het, hy die doet opgestaan het. En het opgevaar in die hemel om vir my en jou een pad te, uit de baan waar volgens ons kan stap. zodat so ik niet in mijn verloren tijd hoef voort te proetel nie. Dat ik kan opstaan en kan kom. En dis wat die Heere vir oogend wil hee. Hy wil hee ek moet kom. Maar jy moet kom. Jy moet een besluit neem. Jy moet sê, ek is klaar met die varken, ek is klaar met die model, ek is klaar met die sluit, ek is klaar met die Pijelen wat gevoerd wordt, en gaan opstaan en dan gaan naar mijn vaders huis te gaan. Ik klaar met die leven. Want zien, alhoewel baie mensen van ons, baie van ons beleef verwerpen, baie van ons beleef op een manier die een zal mij. Als ik die Heer Jezus in mijn leven eet, en ik besef die Heer wil mij heen, en hij aanvaar mij, en hij trekt mij, en ik besef dat dit wat die Heer Jezus gedoen het, is om mij te red, dan verdwijnt daar alleen uit. Daar, daar, daar verwerpingsgevoel verdwijnt, want ik weet, ik behoor aan die Heere, en dit is hoe het zo so belangrijk is, om te weet, verandering moet plaatsvinden in ons levens, ik kan niet daar blij nie, ek moet kom, oké, okay, so dit is nummer 1, ek moet, ek moet gauw kom, ek moet nou kom, ek moet vandaag kom, en dan hoor jy dit volgend, en ek weet nie waar jy is nie, maar jy het nodig om het te hoor, jy moet vandaag kom, moet ik niet los, vanmorgen, kan iemand amen sê daar? Oké, okay, dit brengt ons bij nummer 2, wat doen ik? Oké, okay, als ik een stikkende persoon is. Wat doe ik met die stikkende mensen om mij? Wat doe ik met mijn gebrokenheid? Wel, die tweede ding wat ik daarmee doe is, en hier is ik met teerheid. Ik zeg het met zachtheid, ik zeg het niet met hardheid, ik zeg het niet met. Um, weet, eindelijk wil je hier nou uit bal zijn, maar, maar ik wil niet dit doen. Ik wil het met teerheid zeggen. Ik wil, wil met die zachtste mondelijke stem vragen: hoe lang gaan jij ware bekering uitstellen? Hoe lang gaan jy ware bekering uitstel? Hoor Paulus teer uit, sy sachtheid, as hy Romeine 2 vers 4 sê, hy sê, God is rijk in, jy onthou hoe werkt dit, nee? God is rijk in, in goedheid, en in, so God is rijk, hy, hy het baie van dit, hy het rijk, hy het baie van die goedheid, hy het baie van die verdraagzaamheid, hy het baie van die geduld, en dan vraag hy, sê dit vir jou niks, hy besef jy nie, dat God jou dier sy, Hier is een goedheid tot bekering wil hy nie. Kan ek terug gaan naar die varken toe? Sorry, die varken is een volgende, eindelijk moes ons een paar varken hier gehad. Um, kom ek vat jy en gaan vir oomlik terug naar die varken toe, dat jy verstaan. Oké, okay, so. Wie van jy het al een rechte, echte feestmal bijgewoon? So met rijk mense. Ek was al bij een paar van jylle geweest. so. So ek weet, ek weet van een feestmal. Um, Oké, okay, so, so hier is hier die sien, hier die sien, Beleef in sy hart, dat hij weet, zelfs die paas en slawe word behoorlik gevoed. Hy is slawe, daar geloof is, maar hy word behoorlik kos gegeen. Hier kan ek nie eens van die varkense kos heet nie. En wat doen hy? Hy staan op, want hy ken sy pa se goedheid. En hy kan reken op sy pa se goedheid, maak nie saak hoeveel hy opgemors het nie, maak nie saak hoe hy gemors sy leven is nie, hy ken sy pa se goedheid, en hy staan op en hy gaan na sy pa se goedheid toe. Want dit is wat, pa, sy, wat sy pa wil doen is, sy pa, sy aard is goed, en dit is wat ek wil hem vir oogend hoor, jou God is een goeie God, en is sy goedheid wat jou trek, en hy moet kom, maar als het ding wat moet gebeur is, ek moet die varken achterlaat, hy kan nie sy varken saam pikkel nie, hy kan nie die modderpoel waar het nie pele saam pikkel nie, hy moet het achterlaat, en dis een probleem wat ek sien by baie mense, ek sien het by baie mense, hulle kom tot bekering, maar is een halve bekering, hulle kom tot bekering, maar is het een bykie van een bekering, hulle, hulle sleep hulle varken saam na hulle paashuis toe, stop het, moet het nie doen nie, want jy gaan altyd feil wees, en, en jy gaan altyd die resultate sien, as ek doen wat ek altyd doen, gaan ek kry wat ek altyd kry, dis hoe dit weer, as ek saai wat ek altyd saai, gaan ek oes wat ek altyd oes, ek oes nie nou wat ek bezig was om te saai, tot ek nie ophou saai wat ek saai nie, gaan ek nie ophou oes wat ek oes nie, tot ek nie een nieuwe saad begin saai nie, gaan ek nie een nieuwe oes kry nie, 
En net so, die eerste en die belangrijkste ding, en ik sê dit met teerheid, want ik praat niet nou met die mense daar buiten nie, ek praat nou met die mense hier, is een rechte, echte, finale oorgave, wat ik sê, goed jyre, ek is klaar met die varken. Want is hier die varken wat my my hewele kost, dis hier die varken wat my my kinders kost, dis hier die varken wat my my werk kost, dis hier die varken wat my my verhouding met u kost, dis my varken wat maak dat ek leef waar ek leef, die heel tyd as een laags besoldigde gelovige, met die minste geestelike voeding in my leven. Die Heere roep ons tot een, tot een groter ding. Nou gaan ons strykel en val betekie, ja ons gaan, maar ons gaan opstaan, en ons gaan die Heere aangryp. Sien die uitdaging wat ons moet doen is, morgen staan ons op, want niemand stel belang in ons gebrokenheid nie, recht? En asjeblief, moet dit nie anders doen. Jy gaan morgen werk toe, en jy sit jou make-up op, mans asjeblief, moet nie make-up op sit morgen nie, jy mag ook in die moeilijkheid wees. Um, jy sit jou make-up op, jy sit jou mooie kleer aan, jy kam jou haar, jy skeer een bykie jou gezicht skoon, Karel, en dan kom jy by die werk, en jy steek jou gebrokenheid weg, en so gaan jy nog een week, saam met die varke. Hy is nie by die heren vir jou wil jy nie. En so betaal jy nog steeds die prijs vir die varke, en tussenin weet jy, something's missing. Weet jylle wat besef ek? Het is een groot oomlik om op te staan en weg te stap van jou varken. Het is seker die moeilikste ding. Amal kan tot die besef kom, ek wil nie dit heen nie. Amal kom tot die besef, amal kan tot die besef kom, hoor die, hierdie wat ek nou in my leven het, wil ek nie meer heen nie. Amal kan een noodroep doen tot die vader en sê, jyre, ek wil ek wil dit nie meer heen nie. Amal kan een, kan een, opro- een, een pleit doen, jyre, Jesus red my seel maar het wil vir my voorkom, of baie mense, hulle bly net daar, jyre red my, maar red my hier, maar wat sê die jyre Jesus, ek en jy moet, kom, dit beteken, ek moet opstaan en wegstap, ek moet dit los, en, en dis ook om ek hier die vraag vraag vir oog, en hoe lang, hoe lang gaan ek ware bekering uitstel, die bekering wat ek sê, goed jyre, ek los dit nou achter, dis nou voorbij, ek kan nie met dit mee aangaan nie, want ons kan hier by mekaar kom en die mooie liekie sing, Maar as ek nie die finale volheid van die Heere in my leven beleef nie, dan gaan ek nooit tot sien sê vir my vader. Ek gaan twee verse lees, Ephesians 3 vers 18, maar dan gaan ek vers 18 tweede lees, 19 eerste, en so ek lees dit in reverse, is dit recht met julle? Hou nou uit, moet nie die mekaar raak nie. Ek weet nie hoe kom het ek het so gedoen nie. Ek sê dit nou anders om gedoen het, is ek nou weer voorbereid, maar toe ek voorbereid het, het sin gemaakt, so hou, uit, eerste dienst ek gewonnen, ek hoort ek dit so gedoen, maar nou is dit so, nou moet jy leid koppen, ok, so is dit recht hiervoor, mag jylle sy liefde ken, dit is nou Godse liefde, wat in Christus Jesus aan ons bewys word, mag jylle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te boven gaan, ons kan het nie begryp, ons kan het nie verstaan nie, ons kan het nie verduidelik nie, en mag jylle jyltemal, en hiesie woorde nou, vervul word, met die volheid van God, nou, wie doen die vervullingswerk hier so? God doen, sê my julle saam, dit is baie duidelik in die vers, mag julle vervul word, die passieve vorm, is typische vorm wat Paulus gebruik in die, in die skrywers in die testament, hulle noem het een godelike passief, met ander woorde, jy, jy gebruik nie Godse naam nie, om juist klem te le op God, om te sê, mag julle vervul word, wie doen nie vervullingswerk nie, doen ek en jy dit, nie ek en jy doen dit nie, God doen dit, maar net die vorige vers, ek het jy gesê, ek gaan dit in die vers doen, het hy iets anders gesê, hy sê, moet julle nie aan drank te buiten gaan, nie, nou kom ek sê net gaan gauw, drank maak dronk, Nee, en dis waarvan hy praat, moet nie aan drank te buiten gaan, moet nie dronk word nie, maar ek wil het ook sê, jy kan dronk word van sukses, jy kan dronk word van omtrent enige ding wat jou aandacht van Jesus afleid, enige ding wat jou leven beheer, wat maak dat jy nie in lijn leef met die Heere Jesus nie, is, is hier ingesluid. So, moet jy nie aan drank te buiten gaan, of enig iets anders nie, want jy gaan op een of ander meer losbandig, en hierdie losbandigheid bedoel nie net, um, op een specifieke area nie, maar losbandigheid beteken, ek word los van my bande, specifiek hier met Christus, ek lewe los van hom, losbandigheid gepaard, nee, laat die gees jylle vervul, op wie le die oon is hierso? Op my en op jou, ek en jy moet dit toe, laat toe, toelaat, toe, is dit een rechte Afrikaanse woord, wil nie sê, toelaat, toelaat, so laat dit, toe, Ach, ek probeer, laat het toe, laat het toe, dat die geest jy vervul, so, ek gaan van die vorste van onder, ek gaan van die voorvonder stellen af uit, dat die geest wil jou vervul, hoekom is dit nie so nie, want ek laat het nie, toe nie, ek laat het nie toe nie, so wat moet ek doen, ek moet het toelaat, ek moet toelaat, dat die geest 
Soos wat hy dronk, hy hoe beheer word dier drank, moet ek toelaat dat die geest die beheer het in my leven. Ek moet toelaat dat ek met vervulling leef. Baie mense lewe gebroke levens, omdat hulle nie onder die beheer staan van die heilige geest nie. Omdat hulle die Heere wil dien met die mond, maar nie met hulle harte nie. En hulle doen dit nie espres nie. En die rede daarvoor is weer terug, want hulle sit nog by die varken. En solank jy by die varken sit, gaan jy nie kan breek met sonde nie. Gaan jy nie kan breek met jou oude leven nie. Gaan jy bly saai wat jy gesaai het in die verlede en dit bly oes. Ek moet breek daarmee. Ek moet breek daarmee. Ok, so, moet nie uitstel nie. Hier is een belangrike ding. Nou kom ons by nummer 3. Hoe hanteer ek een gebroke leven? Nou ok, hierdie volg my, is nie volg my nie, dit is volg Jesus. Maar skryf daar so volg my, want dan um, Paulus sê in 1 Korintiërs 11 vers 1, volg my soos ek Jesus volg, so vriende, volg my net so ver soos wat ek Jesus volg, asjeblief, as jy iets in my sien wat nie lyk soos Jesus nie, moet nie dit volg nie, ok, gelukkig sê jylle nie amen nie, <laughs> um, is jylle nog hier vir oogen, ok, ek gaan die tekst gedeelte lees, maar die tekst gedeelte is totaal en al buiten sy context uitgehaald, dan gaan ek vir jylle daar na die context verduidelik, want is belangrijk, maar ek moet ongelukkig die hele story vertel om, om vir jylle die story te vertel, is jylle recht daarvoor, so jylle moet nou eerst gaan gaan vir diep asemal, want anders dan gaan jylle die storyline in wonder, waar gaan dit nou, is jylle by? Is allemaal by, sê, hmm, Oké, okay, jy is bij, wonderlijk, kom ons doen dit. Oké, okay, so ons lees in Johannes 21. Nou, Johannes is een wonderlijke stuk, uh, daai stuk vooral, dit is nie einde, dit is na Jesus' uh, sy opstanding, en hy praat met die disciples, en is bezig om finale woorde te hee, en Johannes sluit die evangelie af met, hoor jy, as ek alles moest neerskryf, wat die Heere Jesus gesê het en gedoen het, dan was daar nie genoeg boeke in die hele wereld om te skryf nie, so wat Johannes eigenlijk sê, dat baie goed gebeur wat ek jylle nie sê nie. Maar ek het die belangrike goed vir jylle gesê, maar hier is een van die belangrike goed. Toe Petrus hom, Toe Petrus hom, dis Johannes, die disciple, sien, vraag Petrus vir Jesus, Heere, en wat van hom? Jesus antwoord om, as ek wil hee, dat hy in die leven moet bly, totdat ek weerkom, dis nie jou saak nie. Volg jy, volg jy my. Nou kijk, wat Jesus eindelijk hier vir Petrus sê, haai, kijk hier, ek het jou nees gekry, dit is in my sake, <laughs> hou jou nees in jou eie sake, dit is eindelijk wat Jesus vir hom sê, Jesus sê vir Peter is hy, bepaal jou by eie sake, ek het jou nie geroep om oor Johannes wacht te hou nie, ek het jou geroep om my te volg, dit is eindelijk wat Jesus sê, ok, nou kom ek sê vir julle wat het hier gebeur, want julle het nou nie jou idee wat hier gebeur, so Peter is, was aan die brand verheer, nou kijk, Peter is het goed gedoen, wat geen ander mens sal doen nie, en hier sê die paar Peter is ook volgend die, soos ek, jy doen hier sy naam, wonder jy of die rechte ding was om te doen, wie van julle is doeners voordat jy denk, wie doen voordat julle denk, ek wil net sien, moet as blief nou nie dat ek alleen my hand opstek, nie, dankie vir die hande, ek waardeer, ok, so die doeners voordat julle denk, hulle sal goed doen, wat is ready fire aim, julle ken ons daai type mense, nou ek is, ek is ongelukkig so persoon, en, en so Peter is sê goed voordat hy, voordat hy denk, en is wonderlik van Peter, as ek hou van hom, um, en, en, in die gedeelte in Johannes 21, is Jesus eindelijk bezig om vir hom te sê, wat met hom gaan gebeur, Jesus is bezig om amper in soveel woorde vir hom te sê, Peter is, jy gaan my volg, en wat die, Jesus eindelijk vir Peter is, sê is, jy gaan gekruisig word, dis wat Johannes daar skryf, hy sê, Jesus sê vir hom volg my, en Jesus sê vir hom in soveel woorde, wat gaan gebeur, jy gaan my volg, jy volg my tot op die kruis, jy gaan gekruisig word, Nou, um, wie van julle so denk, dis nou aangenaam? Wie julle self Jesus sê, hoor jy volg my, jy gaan ook gekruisig word. Uh, wie, wie van julle sal dan sê, um, uh, jyre, kan ek een ander kaartje trek, asjeblief? Ek wil, ek wil iets anders probeer, ek wil nie dit doen nie, ek wil iets anders gaan doen, en, en, en dis hoe kom my rondkijk, hy sê, jyre, wat sê jy nou vir my, wat van hom? Wat van hom? Wat, wat van hom? Wat van hom? Wat, wat, wat kom my dit met my gebeur? En Jesus sê, hey, 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 hou jou oor op my, en dis wat baie mense doen, is hulle kyk om hulle, en hulle probeer kyk wat ander, en hier is die ding, toe die dag kom wat Petrus gekruisig moet word, was het vir hom so groot eer, maar hy was so oorweldig met dat dit gaan gebeur, dat hy geweir het om so sy heren be- gekruisig te word, en het aangedring het hulle my onderste boom met kruisig, hy was gereed daarvoor, hy was gereed, hy was daardag nie gereed daarvoor nie, amper spring ek hier af, maar hy het gereed geword daarvoor, hy het gereed voor daarvoor, wat het met Johannes gebeur? Johannes was op Patmos, en hy het van natuurlijke sake gesterf, nou hy was in een kookpot gegooi op een stad, en was amper dood gewees, maar hy het sy volle leven uitgeleef, en hy was dood in ouderom van, ek denk, 86, 82 rond, nou kijk, 
Hier is die, is die ding wat ik wil hé, ek en jy moet vir oogend vir mekaar in die oog kyk. En dis, hou op om te kyk na ander. Hou om te kyk na ander. Hou op om te kyk hoe ander lewe. Hou op om te kyk wat sy kar iemand anders vry. Wat sy graad hy het, of waar hy bly, wat sy huis hy bly, wat sy boot hy het. Hou, hou op om jou te vergelijk met ander. Hou op om te kyk na Johannes. Hou op om te kyk na Lukas. Hou op om te kyk na enig iemand anders. Hou jou oor op dier Jesus. Die Heere wil nie hee, ek en jy moet ons vergelijk met enig iemand anders nie. Hy wil nie. Om die waarde te sê, Paulus in Gelas 6 vers 4, hoor hierdie mooi vers, he. hy sê, laat die hakken sy eie doen en laat onderzoek, so wat moet jy doen? Jy moet het onderzoek, ek moet kyk, hoor hy, is my leven nou tussen die varken of is ek by die Heere? En waar is ek nou? Kyk na jou leven, dis makkelijk. En jy kan baie makkelijk, binnen 30 sekondes, kan jy oor toe maak en sê, mm, is by die varken op hierdie oomlik. Of ek is daarom op pad na die Heere toe, maar ek sien nog die resultaat van die varken. Of, ek is by die feestmaal, ek sit om die tafel saam met my vader. Jy kan, laat elk en sy eie doen en laat onderzoek. As dit goed is, kan hy daarop trots wees, sonder om dit met die van een ander te? Moe nie vergelijk nie. Nooit nie. Nooit, nooit, nooit nie. Sê gau nooit nie? Moe nie jyself vergelijk nie. Want weet jy wat, dalk is jou pakkie gebreek. Dalk het jou pakkie gebreek aangekom en jy is te leergestaat. Jy kyk na jou leven en sê, maar, Ek, het nou nie, ek wil nou nie dit gehad het nie. Ek wens, my hevelik was soos Willem en Anita sinne gewees. Weet jy wie hulle is nie? O, oom Willem en Tanja Anita. Ek wens, my hevelik was soos hulle gewees. En weet jy, solang jy jyself vergelijk, sit jy jyself in een positie om nie verandering mee te bring nie. Sit jy jyself in een positie om nie jou pakkie vir die heren te gee nie. My en jou werk is om my gebreke, gebroke pakkie vir die heren te sit en te sê, heren, dis gebroke, maar dis wat ek het. Dit is wat ek het, ek weet nie wat om daarmee te maak nie, maar ek wil het vandag vir u bring, en dit is wat jy moet doen, dit is wat ek moet doen, ek moet my pakkie vir die Heere bring, en sê Heere, dit is stikken. Jesus kyk vir oogend vir jou en sê, volg jy my. Moet nie jy kyk vir Johannes nie, moet nie jy kyk vir enig iemand anders nie, jou werk is om my te volg. Nou kyk, okay. dit bring ons, is ons nou by die laaste ene? Dit is by die laaste ene, ok. Dit bring my by die laaste ene. Ondou, Ons is allemaal maar net gebroke kleipotte. Allemaal van ons wat hier sit, is maar net een gebroke kleipot. In 2 Korintiërs 4 vers 7, en Paulus beskryf eindelijk hier die, die apostels wat die evangelie aan hulle gebring het, maar dit is van toepassing op allemaal van ons. Paulus sê, ons wat hier die skat in ons het, en in die gedeelte daar rondom sê wie die skat is, die skat is Jesus Christus, ons het die skat in ons, nee, um, O, ons wat hier die skat in ons het, is maar kleipotte wat makkelijk breek, die kracht wat alles oortref, kom dis nie van ons nie, kom van God af, nee, dan gaan hy verder in vers 11, hy sê, voor dieren word ons wat lewe terwille van Jesus uitgelever aan die dood, so dat ook in ons sterflike bestaan, sê gauw sterflike bestaan, wie van julle besef dat hy nou nog in sy sterflike bestaan is, oké, okay. oké, okay, vrede, rest wat nie jylle handen opgesek het nie, wat dit beteken is, beteken jy kan fysies nog doodgaan, En, en amal van ons wat hier sit, is in ons sterflike bestaan. Okay, net dat jylle weet wat dit beteken. So voor dieren word ons wat lewe, terwille van Jesus uitgelever, uh, aan die dood, so dat we, in ons sterflike bestaan, die lewe van Jesus, en hier is belangrijk, want ek wil hier met hierdie vasthou, die lewe van Jesus wat kan word? Nou oké, okay. Hier is een belangrike ding van een bykie achtergrond dat ek en jy nie weet nie, want ons sit nie meer skatte in kleipotte nie. Hoeveel, hoeveel kleipotte het jylle by die huis met skatte in? Ek wil ek gauw sien, 2, 3, 1, 0. Wie van jylle het 0? Wie van jylle het kleipotte by die huis enigsins? Wie van jylle het nie kleipotte nie? Ek wil net sien, oké, okay, wonderlik, hier is een paar wat nie kleipotte het nie. Hoekom, waar sit jylle jylle skatte? So, wat hulle gedoen het, hulle het belangrike goed, soos rollo, wat ook op, uh, olie, weet jy, vlas, weet, jy, 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 jy dis jy goed gebere het. Oké, okay, en hoekom het belangrijk was, want jy sal goed in, jy sal jou skat in die kleipot gesit het, eerstens jy sal dit moes breek om het uit te kry, en nummer 2 is, um, as dit breek, dan weet jy die skat kry ook skade. So, die kleipot was half en al, soos, soos a, jy kon naar die kleipot kyk om die, die kondisie van die skat te sien. So die ideaal is dat die kleipot nie moet, breek nie, stem jylle saam. Maar Paulus swaai die illustratie om, hy sê, ons kleipotte word juist gebreek, Dit word juist gebreek. En dan gaan jy nou verduidelik hoekom. Want ek weet, hier is een paar van ons wat het gebroek. Jou, jou leven le in skerwe die hele wereld vol. En jou wereld is daaks as een woestijn. Dit le net die hele woestijn vol. En jy wonder, jyre, kan jy iets doen met die lewe? Die lewe is stikkend en verspreid oor die hele wereld. Maar hier is die ding. En hier is wat Paulus' punt is. Jou kleipot wat so vol kraak is en gebreek is. Die skat is binnen. 
En dit is nodig dat er kraken in jouw leven kan komen, dat die mensen buiten niet voor jou kan zien, nie, maar Jezus Christus wat bij binnen in jou is. Want hij is die skat, en zo so kan mijn jou gebruiken. Ik zie wanneer ik opstaan en ik sta niet tussen die varken op. En ik zeg, ik zo klaar met die leven en ik kom bij hier en ik klaar met mijn leven. En dat is belangrijk. Ik zeg het voor die derde keer, ik klaar met mijn leven. Ik ga niet terug zijn toen En ik kom bij die vader. Dan kom ik van die varken af. Ik is gebroken, ik is stikkend, ik heb mijn pa verraai, ik heb mijn broer verraai, alles is die mekaar in mijn leven, en nou krijgt God die kans om Jezus dier jouw leven te laten schijnen van ander mense. Jouw gebrokenheid wordt jouw kans om te getuig. Sê bykie amen toe. Johannes sê, in Johannes 3 vers 30, hy moet meer word en ek moet minder word. Heere, dit is ok, Natuurlijk, ik wil niet jullie moet allemaal in zonde gaan zitten, maar je gezondheid, ook is je gezondheid niet. Ook zeg je met zekere andere goed, er zijn praat niet specifiek van zonde, praat sommige over alle goed. Elke kraak, elke stukkenheid wat in jouw leven komt, moet voor jouw geleentheid wees, dat niet nog een stuk van Jezus uit je leven uit kan schijnen. Nou, okay. kijk. Paulus praat, en dit is ook wat jij zit, je wonder over die goed. Paulus schrijft in 2 Korintiërs 12, vers 6 tot 10. Hij zei: Ik heb hier die door aan mijn vlees. Ik heb die doorgang in mijn vlees. Ze zei: Dit is een boodschapper van Satan om me die vijzen te slaan. Nou, nou, als daar een boodschapper van Satan komt om jou met die vijzen te slaan in aan, wat ga je doen? Never cross my mind. Ik <laughs> well, kan voor je gaan niet doen, bel nee. Doe me. Jij moet nou kom. Het is nou tijd dat jij komt bed, want Satan komt slaan met die vijzen. Wat heeft Paulus beleerd? Wat heeft Paulus gedaan? Niemand vleist er eerst, hij moet bid niet. <laughs> hij bid. Hij zei: Ik heb drie keer naar die Heer toe gegaan. Ik heb drie keer naar die Vader toe gegaan en gezegd: Haal die doorgang uit mijn vlees uit. Haal die ding wat ik beleef. Is zo Satan met mij met die vijf te komen slaan. Drie keer het hij gebed. Wat heeft die Heer gezegd? Goed, ons vat hem weg. Satan, jij bent zo stout, ga weg. Nee, dat is niet wat gebeurt nie. Om die waarheid te zeggen: Die tegenstellingen gebeuren. Hij zei: Nee, Paulus, mijn genade is voor jou genoeg. Ik ga het niet van jou wegvatten. Nie. Dit is jouw pakkie, dit is jouw kruis wat jij moet draaien. Hoe komt die niet dit? Hoe komt? Want hier is die geheim. 2 Korintiërs 12, vers 9. Mijn kracht komt juist tot volle werking wanneer jij zwak is. Dalk ouwens, dalk ouwens is de tijd dat ik en jij niet moet zeggen. Jere, vat mijn gebrokenheid weg, vat mijn gebrokenheid weg, vat mijn. Dalk om te zeggen, Jere, laat mijn gebrokenheid stikken en kraken en mijn pot wees, dat mensen Jezus en mij kan zien. En die schat wat hier binnenkant is. Nee, dat is story vertel. Ik wil je een story vertellen. Wanneer ik preek voorbereid, die prentjes wat ik kies is moeilijk. Want een picture is een is thousand words. Nee? So, um, je hebt het gesnik het niet nooit als nee. Ik nee? so, heb het ontdek in COVID dat jij kan, kan drie, vier, vijf paragrafen met de prentje vervangen. Dat is nogal cool. Ik nee? heb niet geweten dat je brein kan het doen. Nie. En ik was bang om het te doen, maar ik was bang dat ik sta niet in een app ik babbels. Wat je gebeurt het? Jullie weten dat niet. Dat ook jij denkt ons weer het niet, ons weer het. Dus so, nou, zien jullie. Um, en ik, uh, <laughs> schiet ik mijn samen naar Ik zoek toe een prinkje. En ek, want ek, waar ga je een prinkje krijgen van de oud met kerkaart? Kan je nou denk, je gaat zoeken zo'n so prinkje. Google is amazing. En ik krijg hier die prinkje. En ik dacht, maar hier ook lijkt ze, dit lijkt ze Zuid-Afrika. Het lijkt als ze even ondersteuners daar in de achtergrond, maar dat is niet. En ik um, zie toen maar, hier oude naam is, hier oude naam is ook Zlani Levono. En hij heeft 11 juni 2018 deelgenomen in die comrades. Hij deelt niet. En zijn story is in 2009 heeft hij kanker gehad en zijn benen het zijn been afgezet. Oké? Okay? En um, maar zijn woont het nooit raarig raar gekomen nie, En hij kon niet zijn prosthese aanzetten nie. So toe hard op bij die comrades, 86, 89 kilo's met kerken. Met kerken. Nou jij 12 uur om die comrades een af te handel. Ek gee jou een raai. En wat is de tijd dat hij het afhandel? Oké, okay, ik heb 12 uur. Ik ga nu klinken tussen schaapvijlen. Hou uit met mij. 12 uur? Zie je? 11.59. Dit is niet, niet. Nee, dit is niet, niet. 20. Oké, okay, hier zit nou. 15 uur en 50 minuten. Uit de half zes weggesprongen. Als jij naar die tijd uitwerk, ik bedoel, hier is, je kan het zelf gaan googlen, dus in die koranten. Dat is oude artikels wat ik gelezen heb. Hij heeft niet aanklaag gemaakt, maar dat was mensen wat hem ingewacht het. Hij heeft klaar gemaakt, ouwens. 
In 2009, toe hulle sy been afgesit het, hy kanker gekry, was hy saam met 30 ander manne, wat hy onder een brug geblei. Hy het gebedel vir geld op die stadium. Want hy was in die tronk gewees, om met die huise beroof het. Nou, ek wens, ek wens, ek kon om hier kry, ek kan om gaan google, so dat ek kan, ek wil om, ek wil om bel, ek wil om hier kry, denk jy dit sal cool wees? Maar is in 2019 oorlede. Ok, hoe, hoekom vertel ek jylle hierdie story? Hoekom vertel ek hierdie story? Want ek weet nie of hy Jesus leer ken het of nie. Ek weet nie, ek hoop daar so. Ek sal omgraag sy hand wil in die jimmel, en, en sy story wil hoor. Maar sien, Ek dink dat is een les vir my en jou te leer uit ons gebrokenheid. Want baie keer gebruik ons ons gebrokenheid as een verskoning. Hoekom ons nie lewe soos wat die Heere ons roep om te lewe nie? As een verskoning, hoekom ons dinge nie doen nie? In plaas van om dit juist as een rede te gebruik. En jylle ons wat hier sit, ons het Jesus Christus. En daarom kom pleit ek vir oogend by jou, oor die ouwens, ons allemaal het gebrokenheid, maar ons kan nie by die varke blij nie, ons kan nie onder die brug blij nie, ons kan nie op die hoeken blij nie, ons moet daar opstaan en wegstap en sê, daar is een feestmal wat wacht vir my, daar is een feestmal wat wacht vir my, en dit gaan my dalk lang vat om daarby te kom, maar wat ek nie gaan doen nie, ek gaan nie by die varke blij nie, en ek pleit vir oogend by jou, dalk, dalk is dit wat jy vir oogend is, jy sit by die varke, en jy pleit, jy roep, jyre verander, jyre verander, maar jy het nog nie opgestaan en weggestap nie, Ek weet nie waar jy vir oogend is nie, maar ek wil vir jou bid, en as jy ook vir oogend die geleentheid wil grijp om te sê, Heere, ek wil my gebroke kleipot vir jy bring, gaan ek jou geleentheid gee om op te staan, te sê, Heere, hierdie pakkie is stikkend, maar is Ise. Kom ons bid saam. Vader, want ons so dink aan die gebrokenheid om ons, Heere, maar nie net om ons nie, in ons eie levens, dan besef ek, Heere, Dit is so, per ty keer gebruik ons ons gebrokenheid as een verskoning om nie voluit te lewe vir jy nie. Maar jyre, jy weet wie vir ons sit vir oogend hier en worstel met hierdie ding, maar die uitdaging vir oogend is om, om op te staan en weg te stap van die varke af, jyre, en om hierdie gebroke pakkie vir jy te bring. Jyre, so dat die skat wat Jesus Christus is, kan sky. En jyre, vir oogend wil ek my pakkie vir jy bring. Heer, op die beste dag, is ek ook maar net een gebroke mens, maar Heer, ek is geredde mens. En daarom dank ek hier, dat ek my pakkie kan bring, en as jy vir oogend jou pakkie ook wil bring, al is het gebroke, wil ek jou een kans gee om op te staan, en te sê, Heer, hier is my kleipot, dit is stikken, maar ek wil het vir u gee. Ek wil het vir u gee, en sê, Heer, gebruik dit. Ek, ek wil soos Johannes vir oogend bid, Heer, meer van die Heer Jesus in my leven, en minder van my, en as hier die gebroke na ek, kan maak dat iemand anders Jesus kan wees, Heere, dan is ek ook keid al meer om gebroog te wees. As dit jy is, wil ek jou uitnoem om te staan daar wie jy is. Kom ons bid saam. Vader, Heere, jy sien elkeen wat staan, Heere. Heere, jy sien elkeen wat sit, maar eindelijk wou staan, maar nog steeds uitroep. Ek kom vraag, Heere, vir oogend, dat jy vir ons een gemeente sal maak, wat ons gebrokenheid vir u gee, en dit nie as een verskoning gebruik, hoekom ons juist nie vir u lewe nie, maar jyre, ter selfde tyd, dat ons die varken sal achterlaat, jyre, en by die tafel kom sit, by u ons vader, en saam die jyre Jesus, wat die toegang gee, u geneesing, jyre, u vryheid, u genade kom beleef, kom sien vir ons, jyre, ons pleit het by u, in Jesus naam, Amen.